Bueno, el, el presidente ha citado para mañana a las 3 de la tarde a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. Allí estaré, allí escucharé de parte del presidente y de su canciller, digamos, todos los detalles. Pero en una circunstancia así, lo único que uno puede hacer es rodear al gobierno, acompañarlo, aconsejarlo. No es hora de exacerbar los espíritus y yo espero que todos podamos salir de esa asesora unidos a respaldar la que sea la posición del gobierno de Colombia, que es la de defender los derechos de los ciudadanos colombianos, de los ciudadanos de origen colombiano, pero al mismo tiempo mantener una relación de amistad y de fraternidad con la hermana República de Venezuela. Yo, no, yo espero oír al presidente y a su canciller, yo quiero decir una cosa, yo hasta hoy y hasta ahora, en todo lo que lleva el presidente Santos de presidente, he acompañado al presidente en su posición con respecto a Venezuela. Y también quiero decir, también acompañé al presidente Uribe en los momentos de tensas y difíciles relaciones con Venezuela. Me parece que la política exterior no es un asunto que se deba volver política doméstica, y, y, y no voy a cambiar, cualquiera que sea la posición que asuma el gobierno de Colombia, lo vamos a acompañar y creo que esa es nuestra obligación. Bueno, esperamos que por las vías diplomáticas que ellos están usando, estos problemas se puedan resolver. No hay duda de que en Venezuela hay muchas tensiones económicas y políticas, que es un momento muy difícil, eh, de manera que vamos a respetar... Eh, el uso de los medios diplomáticos por el presidente y la canciller. No, esas cosas no se pueden mirar así. El país lo que tiene son intereses. El país lo que tiene es que proteger sus ciudadanos de la mejor manera posible. Eh, en nuestra relación con Venezuela, pelear no puede ser una estrategia. La estrategia tiene que ser la de resolver los problemas. Hay que darles coraje, apoyo, solidaridad que sientan que el resto de los colombianos lo estamos acompañando porque ellos lo que necesitan en este momento más que volvernos agresivos y groseros es que el pueblo de Colombia y el gobierno de Colombia sean solidarios con estos colombianos que están siendo afectados por las decisiones tomadas por el gobierno de Venezuela Bueno, va, vamos a ver si el problema lo pueden resolver entre Colombia y Venezuela ojalá sea así